Hai Assalamualaikum Jom kita mulakan kelas kita Kelas inilah untuk You lebih faham uh, Calculation ataupun uh, Sebarang pengiraan yang melibatkan Dalam topik uh, Time Division Multiplexing Ataupun TDM Alright. So this is example Sebelum ini kita dah tengok example 1 Now kita dah makan tunjukkan example 2 Alright. Pertama kita tengok okay, Boleh nampak kat sini kan Okay, kita ada satu example kat sini dan mula-mula kita kita cuba faham dulu soalan kemudian kita keluarkan all the keywords and then kita cuba draw kita lukis baru kita boleh faham dengan jelas ok now kita baca example number 2 dia beritahu a multiplexer combined four channel which is one channel lah like equal to 100 kilobit per second dan dia punya multiplexing bit ataupun time slot sometimes they call as multiplexing slot multiplexing bit sometimes they call juga uh, time slot uh, division multiplexing dan macam-macam alright so you kena capture uh, tadi lah channel four channel ada setiap channel adalah 100 kilobit per second multiplex bit dia adalah 2 bits right then dia suruh tanya dia tanya pula ada empat soalan dia tanya apa itu frame rate frame duration bit rate dan juga bit duration right so dah kita draw okey kita draw okey jelas boleh nampak eh okey um buka lampu jap alright so okey boleh okey so kita draw kat sini tak nampak Kita draw sini Ok boleh Kita draw Sekejap Alright Kita draw from here Alright so soalan dia tadi Kita ada Time division multiplexing Di mana setiap Ada 4 channel 1, 2, 3, 4 dan mempunyai single link kat sini this channel kita panggil this one adalah channel di mana setiap channel ini adalah 100 kilobit per second inilah 100 kilobit per second ini juga 100 ini 100 kilo ini juga adalah 100 kilo alright dan this is single link dalam TDM ada beberapa istilah yang kena faham pertama ialah channel yang kedua adalah channel frame frame Right, time slot uh, Kita panggil slot time slot right, Itu perkara pertama yang kita kena faham Dalam TDM Alright, So this one lah we call as single link okay. So bagaimana uh, Dia bagi tadi adalah Ada 4 channel Setiap channel adalah 100 kilobit per second Dan kat sini adalah single link Dan dia bagi tahu Adalah multiplex bit Multiplex bit adalah Equal to 2 bit Okay, sometimes multiplex bit, sometimes time slot Okay, benda perkara yang sama je Okay, boleh Alright, now Okay, so Ada 5 soalan yang diberi tanya from here Tetapi dalam example 2 Dia hanya tanya 4 soalan Alright, soalan pertama Okay, soalan pertama dia akan tanya lah Apa itu frame size? Berapa frame size? Alright, soalan kedua dia tanya lah Frame rate Okay Soalan ketiga adalah frame duration eh, Frame duration betul Alright, nombor empat adalah big rate Yang kelima adalah big duration Nampak? Alright, so now Okay, so now Alright, again bila kita dapat example macam ni Kita keluarkan all the keywords Alright, keyword sini lah ada 4 channel Setiap channel 100 kilobit per second And then dia punya multiplex speed adalah 2 bits Alright, so pertama adalah Kira frame size Alright, bagaimana nak kira frame size Mengikut formula yang kita belajar sebelum ini Frame size adalah Sekejap, ok nampak tak Frame size adalah Ok nampak Frame size adalah kat sini Nampak Ok lagi kalau ada 4 channel, maksudnya dia ada 4 slot in. So, 4, 1, 2, 3, 4. Ini bagi channel pertama, channel kedua, channel ketiga, channel keempat. Alright. Di mana dia bagi tahu multiplex bit lah 2 bit. Alright. Dalam dia lah 2. 2, 2, 2. So, di sini yang kita panggil frame size. Ini kita panggil frame size. Length dia. This is one of frame size. 
frame size adalah formula dia adalah number of channel channel didarabkan dengan multiplex speed ok so kalau kita tengok kat sini 2, 2, 2, 2 total lah 8 ataupun 4 darab 2 juga dapat 8 so this is frame size adalah 8 jelas frame size adalah number channel didarabkan dengan multiplex speed alright so next adalah frame rate apa formula frame rate frame rate sangat easy frame rate adalah formula dia adalah channel rate dibahagikan dengan alright multiplex speed ok so kita dapat adalah 100k ingat 100k ataupun 100 ribu k adalah 10 kuasa 3 so kita dapat 10 kuasa 3 alright 1 10 sorry 100 darabnya 10 kuasa 3 this one adalah k dibahagikan dengan 2 which is multiplex speed adalah 2 ingat dia dalam measurement ataupun unit bit so uh, channel rate juga means dalam unit bit alright so now kita dapat 100 bahagi 2 adalah 50 darab 10 kuasa 3 which one ini adalah frame rate so frame rate adalah frame per second so kita akan dapat 50k frame per second alright so kita dah jawab ini Next adalah frame duration Frame duration ikut formula kita belajar 1 divided by frame rate okay. So 1 divided by 50 kilo Alright Frame per second kita akan dapat measurement dalam unit second Alright So itu kira sendiri Alright saya nak bagi jalan sahaja Alright bit rate pula Alright Okay kita buat kat sini boleh Bit rate Dive number adalah bit rate bit rate formula dia adalah frame rate didarabkan dengan frame size ha, ini kena hafal alright frame rate kita adalah tadi which is 50k frame per second didarabkan dengan frame size adalah 8 so kita akan dapat 400 bit rate unit adalah apa dia 400 k bps kilobit per second alright next soalan seterusnya adalah big duration alright formula big duration big duration adalah unit dalam second jadi dia adalah satu divided by bit rate Ok, kita dapatlah 1 divided by 400 kilobit per second Ok, jangan tinggal macam ni You kena, bagi you, you kena dapatkan jawapan dalam unit yang betul Alright, saya just bagi jalan sahaja Tetapi you have to complete Alright, itu sahaja untuk latihan example 2 Ok, kalau kita tengok kat sini Alright, sesama je Nampak? Sama je yang Madam explain tadi Alright, this is a figure Gambar dia Ok yang secara jelas we have four channel uh, dan dia melalui this channel okay again kita dah belajar definition of multiplexing multiplexing is a technique which allow alright which allow transmission many signal coming from different channel guna kita hantar dalam satu single link alright sekarang kita ada empat channel kita nak hantar alright tetapi kita combinekan dia alright dalam satu single link dan setiap ni dipisahkan oleh frame by dihantar frame by frame dan setiap frame ini mempunyai uh, allotted punya time slot di mana time slot itu bergantung kepada multiplex bit ok so tadi uh, kalau dia adalah 2 bit so because of 4 channel kita akan ada 8 bit total frame size alright so dihantar frame pertama frame kedua frame ketiga dan seterusnya Alright, oh, itu adalah synchronous CDM Alright, dan example yang kita buat ini Lebih kepada uh, Pertama adalah kita mempunyai input Data rate yang sama Di mana setiap channel mempunyai 100 kilobit per second Sama je Keempat-empat channel Yang kedua adalah consider without synchronization bit Alright, synchronization bit adalah bagaimana Okay, synchronization bit adalah Di mana kita tambah lagi satu bit 
Alright Kita tambah lagi satu big use for synchronization Apa penting synchronization adalah Kita nak bagi data When we send the data And the other side juga kita akan dapat Dalam bentuk synchron Dalam bentuk uh, kita panggil apa Dalam bentuk data yang correct Data yang betul Alright So biasanya This synchronization big Soalan berbentuk synchronization big Dia ada tambahan Alright, kat sini tak ada soalan seperti itu Alright, dalam nota ini tak ada Tetapi kita dalam buku, kita ada uh, Dalam final juga kita ada Contoh, alright, contoh soalan dia adalah This one Okay, sekejap A multiplexer combined four channel Using time slot of two bits Boleh dikata ada additional Ada pula tambahan additional of Synchronization bit One bit One bit synchronization bit Ia bermaksud Alright, kalau ada one synchronization big, ia bermaksud kita hantar two big multiplexing tapi ada tambahan additional big. Setiap frame kita tambah additional big. Kalau satu big, satu big lah. Kalau dua big, dua big. So, kat sini. Contoh soalan ini, kalau dia tambah sedikit, uh, multiplexing combine four channel using two time slot multiplexing with additional alright, synchronization big one big. Contoh tambah lagi satu bit So frame size bukan 8 lagi 8 tambah 1 akan jadi 9 Ini adalah contoh okay, Contoh soalan yang melibatkan synchronization bit Alright So itu adalah latihan yang Madam nak nak jelaskan kat sini Supaya apa-apa pun soalan keluar You boleh jawab dengan betul Alright, itu sahaja untuk recording Jumpa lagi dalam video yang seterusnya Okay, bye